வணக்கம் என்னோட சீசன் இன்னும் பாக்கி இருக்கு அடுத்ததா வந்து ஒரு வாரத்துல டிஎன்பிஎல் டிஎன்பிஎல் முடிச்ச உடனே எல்பிஎல் அதுக்கப்புறம் தான் சீசனுக்கு ஒரு பிரேக் பட் என்ஜாய் கேட்டுங்க கோச்சிங் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இட்ஸ் அ குட் ஜேர்னி ஸோ ஒரு பிளேயர்ல இருந்து ஒரு ஒரு டி டுவெண்டி சக்சஸ்ஃபுல் கோச் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு டேக்ஸ் செவன் டைட்டில்ஸ் நாலு டிஎன்பிஎல் ஒரு எஸ்ஏ டுவெண்ட்டி ரெண்டு லங்கா பிரீமியர் லீக் எனக்கே ஒரு டவுட் இருந்தது நம்மளால வந்து கோச்சிங் பண்ண முடியுமா என்னால வந்து ஒரு கோச்சா வந்து ஒரு பிளேயரை வந்து உருவாக்க முடியுமா ஏன்னா நான் வந்து ஒரு பிளேயரா இருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸா பிளே பிளேயரா இருந்த அப்புறம் சடனா வந்து கோச்சிங்க்கு ஒரு டெம்பர்மெண்ட் தேவை கிரிக்கெட் தெரிஞ்சாலும் கோச்சிங்கோட ஒரு மைண்ட் செட்டே ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு மைண்ட் செட்டு அந்த மைண்ட் செட் எனக்கு இருக்கா இல்லையா ஒரு டவுட் இருந்தது ஹோப்ஃபுல்லி மோர் டு கம் கரெக்ட் டிஎன்பில நிறைய பிளேஸ் நான் பேசிருக்கேன் உங்க டீம் பிளேஸ் கிட்ட தமிழ்நாடும் <laughs> 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 அந்த ஸ்ட்ரக்சர் சடனா பாக்குறாங்க புதுசா வந்து என்னடா இப்படி ஒரு டிசிப்ளின்டா இருக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிஸ் போனாலே கரெக்டா தெரியும் என்ன நெக்ஸ்ட் பண்ண போறோம் அடுத்ததா வந்து என்ன வர போறது அடுத்தது ஸ்பாட் போலிங்கா அப்புறம் ஃபீல்டிங்கா ஒரு போர்டுல போட்டு எல்லாமே ரெடியா இருக்கும் ஸோ அது வந்து அவங்க இன்டிபெண்ட் பார்த்ததே கிடையாது ஸோ அதனால வந்து அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸரோ டிசிப்ளின்டோ பட் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்னால தான் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு கோச்சுக்கா ஒரு டீமுக்கு ஒரு சக்சஸ் கிடைக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தது இல்ல அதனால அவங்க வேற மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்க of course naale title ngade speaks for itself la chebak super gali steam vachite great team coach so first sa20 high adhilen aarambho the start of the year or nala thogama irundhathu different conditions vella pete or challenge irukku neenga poirkeenga lpl la but idhu or different challenge illa cut time or different challenge because na menna panna perusa south africa la aadandhe kediyadhu adhu onnu environment eppadi irukum perusa enak and idea avum illa but oru vidathila enak or useful na vishayam enna na anga இருக்கிற கோச் வந்து ஏடன் பிரல்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருந்தாரு அவர் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு மனுஷன் ரொம்ப ஈஸியா நம்மளால அவனோட கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சது கேப்டனும் ஏடன் பாக்ரம் போன வருஷம் அவரோட நான் ஏற்கனவே டைம் ஸ்பெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தேன் எஸ்ஆர்ஹெச்ல ஸோ அதனால ஓரளவுக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஃபீல் இருந்தது அண்ட் அதே சமயத்துல எனக்குன்னு ஒரு தயக்கம் போகும்போது இருந்தது ஓகே ஒரு புது ஊரு புது டீமு பேட்டிங் கோச்சா நான் போயின் இருக்கேன் நான் எல்பிஎல்ல பண்ணாலும் ஏஷியன் கண்டிஷன்ஸ் நிறைய ஸ்ரீலங்கன்ஸ் வேற ஒரு மாதிரி சிம்லரான ஒரு கல்ச்சர் இது வந்து கொஞ்சம் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் இங்கிலீஷ் பிளேயர்ஸ் சவுத் ஆப்பிரிக்க பிளேயர்ஸ் அவங்க கல்ச்சர் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் கிரிக்கெட் சேமா இருந்தாலும் நம்மளால வந்து அந்த கல்ச்சருக்கு கரெக்டா வந்து மிக்ஸ் ஆக முடியாம முடியுமான ஒரு டவுட் இருந்தது பட் நல்லபடியே போச்சு அட் எண்ட் டே டீம் சூப்பர் ஆகணும் பைனல்ஸ் வரைக்கும் போய் கப்பி தூக்கணும் கண்டிப்பா இனிஷியலா கொஞ்சம் ஒரு தயக்கம் இருந்தாலும் அந்த கோச் கேப்டன்னால கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்தது சோ சன் ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் எஸ்ஏ 20 ல சாம்பியன்ஸ் சன் ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் ஐபிஎல் டீம் நீங்க ரெண்டு டீமுமே இருந்திருக்கீங்க ரெண்டுமே சேம் மேனேஜ்மென்ட் एवरीथिंग சேம் கேப்டனும் பாத்தீங்கன்னா சேம் ஏடன் மாக்கம் தான் இருந்தாரு சோ வர்க்கிங் ஸ்டைல் பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது சவுத் ஆப்பிரிக்கால போய் எஸ்ஏ 20 அவங்களோட லோக்கல் பிளேஸ் நிறைய பேர் அங்க இருந்தாங்க இங்க நீங்க எஸ்ஆர்எஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு லோக்கல் பிளேயர்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க நிறைய பேர் தெரியும் உங்களுக்கு சோ வர்க்கிங் ஸ்டைல் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க ஸோ ஆப்வியஸாக வந்து நீங்கள் எங்கே போனாலும் ஓரளவு கிரிக்கெட் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் சேமாக தான் இருக்கும் ஒரு மாதிரி நீங்கள் ஒரு பேட்டிங் கோச்சு நீங்கள் ஒரு பேட்ஸ் பேட்சராக தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க பட் எனக்கு என்னென்னா அங்கே ஓரளவுக்கு புது பிளேயர்ஸு இங்கே அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச பிளேயர்ஸ் இருந்தாங்க நிறைய டொமஸ்டிக் பிளேயர்ஸு டோர்னமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி நான் நிறையா பிளேயர்ஸோட பேசியிருந்தேன் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ஒரு சமாத் கிட்டேயோ ஒரு அபிஷேக் சர்மா கிட்டேயோ ஒரு ராகுல் திரிபாட்டி ஒரு மயங்க் அகர்வால் எல்லாமே டொமஸ்டிக் இண்டியன் பிளேயர்ஸ
ஸோ அவங்க கிட்ட நான் ஏற்கனவே சீசன் முன்னாடியே நிறைய பேசியிருந்தேன் இதுதான் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இது பண்ண கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ ஓரளவுக்கு எனக்கு ஒரு பேஸ் இங்கே இருந்தது அந்த பேஸ் அன்பார்ச்சுனேட்லி எஸ்எட் வட்டியில் கிடையாது போன வருஷம் இல்லை இப்போ ஓரளவுக்கு இருக்குது ஒன் இயர் போனதுனால பட் அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்தியாவில் நம்ம தெரிஞ்ச பிளேயர்ஸ் ஓரளவுக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் இருக்குதுங்க எஸ்எல்எஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் ஒரு டிசப்பாயிண்டிங் சீசன் நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி இருந்திருக்காது என்ன ஒரு ஒரு லேர்னிங்ஸ் என்ன எடுத்துப்பீங்க அந்த ஒரு டோர்னமெண்ட்டில் இருந்து நான் எக்கச்சக்க மாதிரி அப்துல் சமாத் வந்து ஃபினிஷ் அந்த லாஸ்ட் பால் சிக்ஸ் அடிச்ச ஒரு ஹை இருந்தது ஸோ ஒரு மொமெண்ட்ஸ் இருந்தது இன்ஃபேக்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா நிறைய மேட்சஸ் வந்து நாங்கள் வின் பண்ண வேண்டிய மேட்சஸ் நாங்கள் வந்து வரப்பட்டோம் எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஒரு லேர்னிங் மேட்சஸ் ஃபினிஷ் பண்ணி ஆகணும் எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம இப்போ வந்து உக்காந்து பேசுறது ரொம்ப ஈஸி மும்பை மேட்சை ஜெயிச்சிருக்கலாம் கேகேஆர் மேட்சை ஜெயிச்சிருக்கலாம் அது எல்லாமே ரைட் பட் ஃபினிஷ் பண்ணி ஆகணுங்க என்ன பொறுத்த மட்டும் அதுதான் லேர்னிங்கு க்ளோஸாக போய் விடாமல் மேட்சஸை கொஞ்சம் ஃபினிஷ் பண்ணி ஆகணும் ஃபினிஷ் பண்ணி தான் பெட்டராக இருந்திருக்கும் அண்டு இன்னொரு லேர்னிங் என்னென்னா நம்ம சில வாட்டி நம்ம என்ன எஃபர்ட் போட்டாலும் சில வாட்டி உங்களுக்கு அவுட்புட் கிடைக்காது ரிசல்ட் கிடைக்காது அதை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி ஆகணும் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் பார்ட் ஆஃப் ஜேர்னி ஏன்னா என்னோடய கோச்சிங் கரியரில் நான் முக்காவாசி டைமில் போட்ட எஃபர்ட்டுக்கு சக்ஸஸ் கிடச்சிருக்கு இது வந்து ப்ராபப்ளி ஒன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் டைம்ஸ் நான் வந்து ஒரு டோர்னமெண்ட்டில் வந்து குவாலிஃபை ஆகாமல் இருந்திருக்கேன் டோர்னமெண்ட்டை ஜெயிக்காமல் இருந்திருக்கேன் போன டோர்னமெண்ட்ஸே அட்லீஸ்ட் நாங்கள் ஒரு குவாலிஃபை ஆகிருக்கோம் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ஃபைனல்ஸ் போயிருக்கோம் இல்லைன்னா கப்பு தூக்கியிருக்கோம் எனக்கே ஒரு லேர்னிங் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் நம்ம என்ன அவுட்புட் கொடுத்தாலும் சில வாட்டி சக்ஸஸ் கிடைக்காது அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிடலாம் ஹாரி ப்ரூக் ஒன்றும் பெரிய ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் அடிச்சார் அந்த ஓப்பனர் ஆஸ் அ பேட்டிங் கோச் ஹாரி ப்ரூக் மாதிரி ஒரு பிளேயர் என்ன நீங்கள் அவர்கிட்ட பேசுனீங்க அதை பற்றி இஃப் கேன் ஷேர் சம் இன்சைட்ஸ் நான் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லை ரொம்ப ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமோட கான்வர்சேஷன்ஸ் ரொம்ப பேச முடியாது பட் அகேன் இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாலும் என்ன கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஃபியூச்சரான ஒரு பிளேயர் எஸ் இந்த சமயத்தில் வந்து நீங்கள் ஸ்டாட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெருசாக நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு மக்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு சக்ஸஸ் இல்லைனாலும் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஐபிஎல்லும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அவனுக்கும் ஒரு லேர்னிங் நீங்கள் நிறையாவே நீங்கள் ரீவைன் பண்ண எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபாப் டூ பிளேசஸாக இருக்கட்டும் ஒரு ஏபி டி வில்லேஜாக இருக்கட்டும் டேவிட் மில்லராக இருக்கட்டும் இப்போ தான் ஒரு நல்லா ஆடிட்டு இருக்கார் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக டேவிட் மில்லோட ஃபஸ்ட் எயிட்டின் இயர்ஸ் பெருசாக பண்ணதே கிடையாது எவ்வளோ பெரிய பிளேயராக இருந்தாலும் ஐபிஎல் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு லேர்னிங் கேர்வ் தான் இல்லை கம் குட் ஆஸ் அ கோச்சாக சொல்கிறேன் நீங்கள் டிஎன்பிஎல்ல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு வச்சுருந்தீங்க யங்ஸ்டர்ஸுக்கு ஸோ டிஎன்பிஎல்ல கோச்சிங் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஐபிஎல் மாதிரி செட்டப்பில் வேர் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி செட்டுக்கும் என்ன கோச்சிங் ஸ்டைல்ஸ் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன பண்ணணும் ஏன்னா எங்கள் சில பேருக்கு வந்து நீங்கள் லிட்டரலாக உள்ளே போய்ட்டு இதான் டெக்னிக் என்ன சொல்லுங்க அந்த டெக்னிக் சம்டைம்ஸ் ஒர்க் பண்ண வேண்டும் இருக்கும் ஒரு ப்ரீ சீசன் கேம்ப்ல இப்போ அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் கலை போயிட்டு இருக்கீங்க டிஎன்பிஎல் கேம்ப் தான் இருந்தது பட் ஒரு ஐபிஎல் செல்லர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டைமும் ரொம்ப கிடைக்காது சுற்றிட்டே இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி என்ன ஒரு மைண்ட் செட் வாசா கோச் ஒரு பேட்டிங் கோச்சாக உங்களுக்கு தேவைப்படுது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோ ஃபார்மோஸ்ட் டிஎன்பிஎல் பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் வந்து பிளேயர்ஸுக்கு நீங்கள் கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தாலும் ஏன்னா நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி செமி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஆமேச்சர் பிளேயர்லேருந்து அடுத்த படிக்கு தான் போகிற ஸ்டேஜில் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்க மேலே நம்பிக்கை கிடையாது என்னால் வந்து பெரிய கிரிக்கெட் ஆட முடியுமா என்னால் வந்து இந்த லெவலில் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா இல்லையா கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தாலும் செகண்ட் நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து பேட்டிங் போலிங் நல்லா ஆடினாலும் ஒரு டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட்டை நான் எப்படி அப்ரோச் பண்ணி ஆகணும் டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட்டுக்கு நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆகணும் அந்த ஐடியாவும் கிடையாது டிஎன்பியில் சில வாட்டி சில பிளேயர்ஸுக்கு அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸே இல்லை நான் பேர் சொல்ல விரும்பல நிறையா பிளேயர்ஸ் நான் பேசியிருக்கேன் எங்கள் டீம்லையும் பேசியிருக்கேன் ஆனால் இவ்வளோ பெரிய ஸ்டேஜ் டிவியில் காமிக்கிறாங்க க்ரௌடு இருக்குது அண்டர் லைட்ஸு எனக்கு முன்னப்பா அடந்தே கிடையாது என்னை வந்து என் ஊரில் கிராமத்தில் வந்து மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நான் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன்னா அந்த ஒரு டவுட் இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு நான் எப்படியாவது அவங்க ஹெல்ப் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் கிரிக்கெட்டுங்க அது
ஒரு செவன் பேட்ஸ்மேன்ஸ் தான் ஓரளவுக்கு ஒரு தைக்கம் உண்டு சரி ஓகே நம்ம இனிஷியலாக ஒரு நாலஞ்சு ஓர் தலை தள்ளி ஆடினா ஒரு நாலஞ்சு ஓர் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஒரு ரெண்டு மூணு ஓர் தலை தள்ளி ஆடினா முக்கா வச்சு நீங்கள் எடுத்து பாருங்க ஃபஸ்ட் பால் பிளேன்னு சொன்னாலே டம்முன்னு அடிக்கிறாங்க ஃபோரு ஃபஸ்ட் பால் சிக்ஸ் அடிக்கிறாங்க அது எதனாலன்னா நம்ம விக்கெட் விட்டாலும் பவர் பிளேல ஒரு எட்டாவது பேட்ஸ்மேன் இருக்கான் அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பேட்ஸ்மேன் உண்டு அண்ட் போலிங்லேயும் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா போலர் இருக்கா ஸோ அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ்னால ஃப்ரீயாக ஆடுறாங்க என்ன தெரிஞ்சு இந்த வருஷம் தான் இங்கே ஹையஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர்ஸ் இந்த ஐபிஎல்ல பெருசாக இந்த மாதிரி டோட்டலாக அடிச்சதே கிடையாது ஃபைனல்ஸ் எடுத்து பாருங்க ஹையஸ்ட் ரன் சேஸ் எவர் அதுவே ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு இம்பாக்ட் பிளேயர்னால எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி ஷார்ட் மேக்கிங் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி சிக்ஸ் ஹிட்டிங் இந்த வருஷம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இம்பாக்ட் பிளேயரை எப்படி டீம்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணா நீங்கள் சும்மா ஒரு ஒரு அவுட் சைட் ரைஸ்டர் வச்சு பேட்டிங் கோச்சா இல்லாமல் சம்டைம்ஸ் யூ வில் டேக் ஸ்டெப் பேக் மற்ற டீம்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா ஒரு சம் டைம்ஸ் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டாஸ் ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சின்ன அட்வான்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இன்ச் இருக்கா இல்லை ரெண்டு டீமே ஓகே பிளான் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபீலிங் இருக்கா எந்த டீமோட நீங்கள் இந்த கொஸ்டினை கேட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு இது ஒரு இவால் ஆகிற ஒரு இம்பாக்ட் பிளேயர் இந்த ஒரு புது ரூல் அது வந்து மேபி நெக்ஸ்ட் இயர் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகும் பட் அட் த மூமெண்ட் என்ன தெரிஞ்சு பெருசாக வந்து பேட்டிங் சைடுக்கு வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கான்னு நான் பார்க்க மாட்டேன் ஏன்னா நீங்கள் வந்து டாஸ்க்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் ஷீட்டை கொடுக்குறீங்க ஒரு தனி பேட்டிங் ஷீட் இருக்குது தனி போலிங் ஷீட் இருக்குது நீங்கள் போலிங் போடுறீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா போலராக கூட நீங்கள் எடுத்து போட்டுக்கலாம் அந்த டீமில் நீங்கள் பேட்டிங் ஃபஸ்ட்டு ஆடுறீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா பேட்ஸ்மேன் கூட போட்டுக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் பை சான்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் ஆடினீங்கனா செகண்ட் போலிங் வந்து நீங்கள் வரப்போகுது அப்போ நீங்கள் அந்த இம்பாக்ட் பிளேயராக ஒரு போலராக எடுத்துகிட்டு வரலாம் தேவைப்பட்டா இல்லைன்னா நீங்கள் பேட்டிங் ஆடும் போது பை சான்ஸ் நீங்கள் வந்து நிறைய விக்கெட் விட்டீங்க தேவைப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பேட்ஸ்மேன் கூட நீங்கள் ஆடிக்கலாம் ஸோ என்ன தெரிஞ்சு இது இப்படி தான் இம்பாக்ட் பிளேயர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம பெட்டர் ஆகலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம பெட்டராக யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் அது வந்து ஒரு புது ரூல் நெக்ஸ்ட் இயர் இன்னும் எல்லா டீம்ஸும் பெட்டராக பண்ணுவாங்க ஹைன்ரிக் கிளாஸன் ஆடிய ஸ்பின்னை நல்லா ஆடினாங்கன்னா ஷூராக நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இந்த பஸ் இந்த பையன் ஆண்ட்ரி கிளாஸ் வந்து ஸ்பின்னை சூப்பராக ஆடின்னு இருக்கான் நம்ம நார்மல் இந்தியன் பிளேயர் ஸ்பின்னர் ஆடுறதோட பெட்டர் ஆடின்னு இருக்கான் அவனோட ஃபுட் ஒர்க் பயங்கரமாக இருக்குது ஸ்ட்ரோக்கிங் அபிலிட்டி பயங்கரமாக இருக்குது அண்ட் பிடிச்ச விஷயம் நான் எனக்கு ரொம்ப கிளியராக இருக்கேன் தெளிவாக இருக்கான் நான் வந்து ஸ்பின்னர் வந்தால் டிஃபென்ஸ் ஆடவே போகிறது கிடையாது அவன் வந்து நெட்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் ஸ்பின்னர் போட்ட உடனே அவங்க எங்கே சொல்கிறான் ஏமாங்க போய் நான் வந்து நோ டிஃபென்ஸ் என்ன போட்டாலும் நான் வந்து தூக்கிட்டு அடிக்க போகிறேன் நெட்ஸ் அவுட் ஆனாலும் பரவாயில்ல பட் நான் எல்லா பால் தூக்கி அடிக்க போகிறேன் அண்ட் ஹீ ஜஸ்ட் வாண்ட்ஸ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் என்ன தெரிஞ்சு இந்த டோர்னமெண்ட்டில் ஒரு ஸ்பின்னர் கூட அவனை வந்து ட்ரபுளே பண்ணல ஜெயலா இருக்கட்டும் ரவி அஸ்வினா இருக்கட்டும் ஜடேஜாவாக இருக்கட்டும் எல்லாரையும் ரொம்ப நல்லா ஆடியிருக்காங்க அவன் அதாவது இந்த நெட்ஸை பற்றி சொல்லுவீங்களே நான் பேட்டிங் ஆட போகிறேன் எஸ்ஆர்எஸ் நெட்ஸ்லேயே கேம்ப்லேயே அந்த பேட்டிங் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நெட்டை விட்டு வெளியே இழுத்துட்டு வரணும் கோச்சா போதும்பா மற்றவங்களாம் ஆடுன்ற மாதிரி எந்த கேரக்டர் இருக்காங்க ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க ஆடின்னு இருப்பாங்க மெயினாக ஒருத்தனா ராகுல் திரிபாட்டி இந்த நெட்டில் ஆடுவோம் அடுத்த நெட்டுக்கு போவான் திருவிடா நெட்டுக்கு போவான் பிள்ளைங்கர் நெட்டுக்கு போவான் அப்புறம் கடைசியில் வந்து எல்லாம் முடிச்ச அப்புறம் ஏமாம்பா இன்னும் பத்து நிமிஷம் நான் ஆடுறேன் த தனியாக எனக்கு கடைசியில் பேட்டிங் கொடுங்க எப்பா ஆள் விடுறா சாமி இதுக்கு மேலே எல்லாம் பேட்டிங் ஆட வேண்டாம் போகிறோம் மேட்ச் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லி அவனை வந்து நான் வெளுத்து வெளியே போய் ஆனோம் பட் அவன் தான் மெயினாக மற்றபடி இருக்காங்க சில பேர் பட் ராகுல் திரிபாட்டி ஒரு நாளில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி பேட்டிங் ஆனோம் இப்போ ராகுல் திரிபாட்டி நீங்கள் சொன்ன போது தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் அவருடைய கிரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு ஸ்டேபிள் ஒரு கொஸ்டினே கிடையாது அவர் வந்து ஒரு மூவிங் டார்கெட் தான் இல்லையா ஸோ நெட்டில் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஃபிசிக்கல் கேரக்டரா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா தெரிஞ்சது டெஸ்பிரேட்டர் ஸ்கோர் ரன்ஸ் ஆல்சோ ஒரு அது வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணலன்னா நீங்க இப்படி தான் சொல்லுவீங்க டெஸ்பிரேட்டர் ஸ்கோர் ரன்ஸ் சொல்லுவீங்க இதே ராகுல் திரிபாண்டி போன வருஷம் இப்படி தான் இருந்தா நல்லா பண்ணியிருந்தான் ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் ஜாஸ்தி தெரியும் பர்ஃபார்ம் பண்ணலனா ரொ
சர்வைவல் மேலே நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்தது நம்ம டிஃபென்ஸ் டெக்னிக் மேலே நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்தது நான் எப்படி டிஃபென்ஸ் ஆடியானோ நான் எப்படி வந்து ஒரு ஃபோர் டே கிரிக்கெட்ல ஒரு சென்சுரி அடிச்சானோ நான் எப்படி வந்து ஒரு ஸ்பின்னர் அவுட் ஆகாம ஆடியானோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் இருந்தது இப்ப வந்து கான்வர்சேஷன் எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் நான் எப்படி போலர் அடிக்கிறது எப்படி போலரை சிக்ஸ் அடிக்கிறது எப்படி போலரை ஃபோர் அடிக்கிறது எப்படி நான் ஒரு போலரை ஸ்ட்ரைக் பண்றது கான்வர்சேஷன் எல்லாமே அக்ரெசிவான ஒரு கான்வர்சேஷன் ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங் கான்வர்சேஷன் நாங்கள் ஆடுற காலகட்டத்தில் ஒரு மாதிரி ஒரு டிஃபென்சிவ் சர்வைவல் கான்வர்சேஷன் ஆனால் கேம் மாதிரி இருக்குது டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட்டில் நான் டிஃபென்ஸ் ஆட முடியாது டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட்டில் நான் டிஃபென்ஸ் ஆனால் உள்ளும் திட்டுவாங்க மக்களும் திட்டுவாங்க ஃபேன்ஸும் திட்டுவாங்க ஸோ அது ஏற்ற மாதிரி அவங்க ஆப்வியஸாக ஷார்ட்ஸ் அடித்தானோ அண்ட் கேட்குற கேள்வி கரெக்டான கேள்வி தாங்க டிஎன்பிஎலோடைய ஒரு ஒரு சக்ஸஸ் பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்பி ஆசை கோச்சை நீங்கள் பார்க்கும்போது எக்கச்சக்கமான வெளியே டீம்ஸ்லேயும் பார்த்துருக்கீங்க நட்டுவே உங்கள் டீம் ஒரு கிளாசிக் கேஸ் விசாரிச்சுட்டு ஒருத்தனால <laughs> டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட்டுக்கு இது ஒரு பெரிய டோர்னமெண்ட்டு அண்டர் லைட்ஸு ஒயிட் பால் கிரிக்கெட் க்ரௌடோடு ஆடுறாங்க ஸோ ஓரளவுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ட்ரெஸ் ரிஹர்சல் மாதிரி எங்கள் ஆடிட்டாங்கன்னா ஐபிஎல் ஆடுறது ஓரளவுக்கு ஈஸி ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு சூப்பரான டோர்னமெண்ட் எந்த ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த கேம் நீங்கள் வந்துட்டு இன்னும் பெட்டர் ஆகிட்டு நினைக்கிறேன் டிஎன் பில்ல ஒரு கேச்சிங் த பால் அண்டர் லைட்ஸா இல்லை வந்து ஒரு சிக்ஸ் சிட்டிங் அபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டா இல்லை டெத் ஹவுஸில் பவுலர்ஸ் எக்ஸிபிஷன் இன்னும் பெட்டர் ஆகிடுறீங்களா எந்த ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த கேம் டிஎன் பில்ல ஓவர் த இயர்ஸ் இன்னும் பெட்டராக இருக்கு நினைக்கிறீங்க மூணு ஆஸ்பெக்ட் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கு எனக்கு எனக்கு கல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து நிறைய கேச்சஸ் விட்டாங்க நிறைய டீம்ஸ் லைட்ஸ் ஆடா ஆடாம இருந்த பட்சத்துல நிறைய கேச்சஸ் ட்ராப் பண்ணிருக்காங்க ஸ்ட்ரைக்கிங் அபிலிட்டியும் பெருசா அவ்வளவு கிடையாது ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து யாரும் பெருசா பிராக்டிஸ் பண்ணாம தான் வந்தாங்க டிஎன்பில் என்ன எப்படி இருக்கும் நல்லா எந்த டோர்னமெண்ட் நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியானோ டிஎன்பில் ஆடுறதுக்கு எனக்கு என்னென்ன ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்குமோ ஓரளவுக்கு அந்த கிளாரிட்டி இல்லை ஸோ அதே சமயத்தில் போலர்ஸ் கூட என்னால் வந்து யார்க்கர்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுமா யார்க்கர்ஸ் நிறைய பேர் போடவே இல்லை ஏன்னா பெருசா பிராக்டிஸ் பண்ணதே கிடையாது நம்ம வந்து ஃபோர் டே கிரிக்கெட் ஆடிட்டு இருக்கோம் த்ரீ டே கிரிக்கெட் ஆடிட்டு இருக்கோம் ஒன் டே கிரிக்கெட் கூட பெருசா அவ்வளோவா யார்க்கர்ஸ் யாரும் போனது இல்லை லென்த் பால் தான் போட்டு பார்ப்பாங்க இப்போ நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணி கிரிக்கெட் லென்த் பால் போடவே முடியாது ஸோ போலிங் ஸ்கில்ஸ் ஃபீல்டிங் அண்ட் பேட்டிங் மச் மச் பெட்டர் தென் த ஃபர்ஸ்ட் இயருங்க அது வந்து ஸ்கோர் ஜெட்டு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நல்லா ஸ்கோர் இப்போ வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் செவன் வரைக்கும் போயிடுச்சு இந்த வருஷம் இந்த இம்பாக்ட் பிளேயர்கள் வேறு இருக்குது பாருங்க அவ்வளோதான் பட்டாசு வெடிக்க போகுது இந்த செக்ஷன் வந்து த்ரோ பேக் உங்கள் கிரிக்கெட்டை பற்றின ஒரு செக்ஷன் நீங்கள் டேஸில் இருந்த சில மெமரிஸ் எல்லாம் ஆப்வியஸ்லி டூ தௌசண்ட் ஒன் ஒரு கேச் ஆஃப் ஸ்டீவாக இருக்கட்டும் ப்ளஸ் நீங்கள் கூட இப்போ ரீசெண்டாக சொல்லியிருந்தீங்க இது மாதிரி நாங்கள் வந்துட்டு ஃபோர் டேவே முடிஞ்சு போயிட்டு நினச்சி கிளம்புறதுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின் சொல்லி ஒரு ஒரு போஸ்டன் போட்டிருந்தீங்க அதே ஜெஸ்ட்ல இன்ஃபேக்ட் உட்காந்து கூட நைட் டினர்லாம் சாப்பிட்டு இருந்தோம் பிளேங் பேசுகிறோம் ஆக்சுவலாக லிட்ரலி வந்து ஃபோர்த் டே மார்னிங் நாங்கள் வந்து ஃபாலோயிங் ஆகணும் ஐ திங்க் டூ ஓ த்ரீ டவுன் வேற ஒரு ஆவணும் லட்சம் தான் ஆடிருந்தாங்க கொஞ்சம் எக்கச்சக்க லீடு வேற பாக்கி இருந்தது ஸோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் சென்னையில் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா தயவு செய்து நீங்கள் பேக் பேக் பண்ணி கீழே ஹோட்டல் வச்சுக்கோங்க நாங்கள் வந்து பேக்ஸ் வந்து ஹோட்டலில் இருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு அமிச்சிடறோம் நீங்கள் நேராக கிரௌண்ட்ல இருந்து ஏர்போர்ட்டு வந்துருங்க அப்புறம் பார்த்தா பேக் மட்டும் ஏர்போர்ட்டுக்கு போயாச்சு நாங்கள் இந்த ஃபோர்த் டே ஃபுல்லாக ராகுல் ட்ராவல் லக்ஷ்மணும் ஃபுல்லாக பேட்டிங் ஆட்டாங்க ரூமுக்கு போனால் பேக்ஸ் இல்லை ரூமில் ஒரு எட்டு எட்டு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணோம் அப்புறம் தான் பேக்ஸ் திருப்பி வந்தது நிறைய பேர் நாங்கள் வந்து டின்னர் சாப்பிட்டது அதே இந்த மேட்ச் துணியோட உக்காந்துட்டு டின்னரை சாப்பிட்டோம் பட் நல்லா மெமரிஸ் எங்கள் அது செம்ம மெமரிஸ் சச்சின் ராகுல் சௌரவ் டிவிஎஸ் இந்த மாதிரி லெஜண்ட்ஸோடு நீங்கள் நிறைய ஆடிருக்கீங்க யாரோட பேட்டிங்காக நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து பார்க்கும்போது அப்படியே சேர் விட்டு நகராமல் நீங்கள் அட்மைர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆப்வியஸாக இந்த கல்கட்டா அந்த பார்ட்டிசிப் டிஃப்ரெண்டாக ஒன்று இருக்கும் அது தவிர ஒரு ரெண்டு மூணு நாக்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பிளேயர்ஸ் நீங்கள் கேட்காது பிக் சம் ஐ கேச்சிங் பேட்ஸ்மேன்னு கேட்டிங்கன்னா சச்சின் சூப்பராக இருப்பாருங்க பார்க்குறதுக்கு அதே சமயத்தில் வந்து விவிஎஸ் லக்ஷ்மன் ரொம்ப
நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட ஒரே ஒரு போலர் முத்து முருகன் இந்தியா ஸ்ரீலங்கா சீரீஸ் என்ன ஒரு மூணு நாலு வாட்டி விட்டுருப்பாரு டெஸ்ட் சீரீஸில் மேட்ச் ஆடிட்டு இந்த ஈவினிங் வந்து கேட்பாரு எங்காவது சாப்பிடணுமா இந்தியன் ஃபுட் வேணுமா சாப்பாடு எங்காவது வாங்கிட்டு வரட்டா பிரதர் இது வேண்டாம் பிரதர் மேட்ச் விட ரெண்டு ஃபோட்டோஸ் போட்டு கொடுங்க ரெண்டு ஃபோர் அடிச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் ஒரு பேட் இருக்கா கேட்டா பட் ரொம்ப சிம்பிளான மனுஷன் And, but on the field, our photo is not a problem. I'm not sure that it's 2001. The coach is in the pocket. He's a very animated character. He's very popular and emotions are coming. But the emotion shows passion. If you see passion, you can see passion. If you see passion, you can see passion. You can see passion. You can see a different brand. You can see a lot of people in the pocket. Legend of the game. Extraordinary player. I am privileged to have worked with him. He has a lot of preparation. He has a lot of matching. He has a lot of matching. அவர் போலர்ஸ் எப்படி நெகேட் பண்ண பாப்பாரு அவர் என்ன யோசிச்சு வருவாரு குட் லேர்னிங் ஃபார் மீ சோ ஒன் லாஸ்ட் क्वेश्चन கேமன் டிஎன்பிஎல் சேபாக் சூப்பர் கில்லிஸ் எப்படி நாம பார்த்தோம் எப்படி ஐபிஎல் சென்னை சூப்பர் கில்லிஸ் டிஎன்பிஎல் தினா நம்ம சேபாக் சூப்பர் கில்லிஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஃபோர் டைட்டில்ஸ் ஃபிஃப்த் க கன்னிங் ஃபார் ग्लोரி அப்படிங்க डेफिनेटா சொல்லலாம் என்ன ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு சோ ஆப்சியா ஆக்ஷன்ல இப்ப புதுசா எடுத்த டீம் சோ ஆப்சியா நம்ம வந்து திருப்பி வந்து படிபடியா தான் போய் ஆனோம் அந்த அந்த டே எல்லா டீம் எட்டி டீம் ஆடுறது வந்து கோப்பை தூக்குறதுக்கு தான் எனி டீம் வாண்ட்ஸ் டு வின் தி டூர்னமெண்ட் நல்லா பண்ணாலும் வந்து நீங்க ஸ்டார்டிங் फ्रॉम ஜீரோ தான். ஹேமங்க थैंक यू so much. நம்ம டைம் ஷேர் பண்ணதுக்கு. சாமி அது கேக்குறதுக்கு. கோச் ஹேமங்க கிட்ட கேக்குறதுக்கு. ஆல் தி பெஸ்ட் ஹேமங்க. थैंक यू so much.